ডিয়ার ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন তানভীর একাডেমির নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগতম ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটিতে আপনাদের সাথে দারুণ একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই টপিকটি ডাইরেক্ট প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের করে দেখাবো টপিকটি সম্পর্কে আপনাদের সাথে আগে একটু আলোচনা করে নিই আমরা অনেকেই আছি যে যারা আমরা হ্যান্ড রাইটিং যে সমস্ত লেখাগুলো আছে যেমন অনেক সময় আছে আমরা একটা রচনা লেখি অথবা একটা চিঠি লেখি প্যারাগ্রাফ লেখি অ্যাপ্লিকেশন লেখি যাই হোক আমরা এরকম অনেক কিছু আছি যে হাতে লেখি তা এখন হাতে লেখার পরে হঠাৎ করে আপনার মনে চাইলেও যে এই হাতে লেখাটা আপনি খুব অল্প সময়ের ভিতরে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কনভার্ট করতে চাচ্ছেন মানে হাতে যা লিখেছেন সেম একই জিনিসটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আপনি কনভার্ট করতে চাচ্ছেন টাইপিং বাদে আপনি টাইপ করবেন না টাইপ বাদে এটা কি আপনি করতে পারবেন আজকের ভিডিওটিতে আমি আপনাদের সাথে সেই ট্রিকটি শেয়ার করব যে আপনি কিভাবে যে কোনো হাতের লেখা ফাইলকে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ডাইরেক্ট কনভার্ট করে নিয়ে যেতে পারবেন তা আমাদের এই বিষয়টি দেখতে হলে চলে যেতে হবে কম্পিউটার স্ক্রিনে তো কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই এবং আজকের সেই দারুণ ট্রিকটি আমরা শিখে নিই ওকে চলুন ওকে ডিয়ার ভিওয়ার্স ওয়েলকাম টু কম্পিউটার স্ক্রিন এখন আপনারা আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমি কতগুলো হ্যান্ড রাইটিং যে ফাইলগুলো আছে সেগুলো আমি ছবি তুলে আমার যে কম্পিউটারে ডেস্কটপ স্ক্রিন আছে সেখানে আমি রেখেছি আপনারা যদি একটু দেখেন এটা হলো একটা বাংলা হাতের লেখা আমি এখানে রেখেছি আর এইখানে আমি একটা ইংলিশ হাতের লেখা রেখেছি একটা না আমি অনেকগুলোই এখানে রেখেছি আপনারা দেখেন এই যে বাংলাও আছে অনেকগুলো এগুলো ধরুন আমি এখানে রেখেছি এখন এগুলোকে আমরা এখানে যা লেখা আছে সেম লেখাটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমরা কনভার্ট করে দেব কিভাবে করব এখন আমরা সেটা দেখব আমাদের কষ্ট করে আর টাইপ করা লাগবে না এই জন্য আমাদের যে কাজটি প্রথমে করতে হবে আমরা যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করব আমরা সে গুগল ক্রোম হোক বা মজিলা হোক আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করলাম এবং ব্রাউজার ওপেন করার পরে অবশ্যই অবশ্যই আপনি আপনার যে জিমেল অ্যাকাউন্টটি আছে সেই জিমেল অ্যাকাউন্টটি আপনি অবশ্যই ওপেন করে রাখবেন আমি জিমেল অ্যাকাউন্টে আমার ওপেন করে আছে আমি এই যে জিমেলে ক্লিক করলাম জিমেল অ্যাকাউন্টে ওপেন করার পরে এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে জিমেল এই যে দেখেন জিমেলের যে আমাদের আইকনটি আছে আইকনের পাশে দেখবেন কয়েকটা ডট 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 এই যে গুগল অ্যাপসের যে আইকনটি মাউসের কার্সার নিলেই দেখেন গুগল অ্যাপসের মতো দেখাচ্ছে অ্যাপস লেখা দেখাচ্ছে আমরা যদি এখন এখানে ক্লিক করি ক্লিক করলে দেখবেন যে ড্রাইভ অর্থাৎ গুগল ড্রাইভের সহযোগিতায় আমরা যে কোনো হাতের লেখা ইমেজকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমরা কনভার্ট করব ওকে তা এখন আমরা এই গুগল ড্রাইভে ক্লিক করি গুগল ড্রাইভে ক্লিক করার পরে আমাদের গুগল ড্রাইভের ইন্টারফেসটা আমাদের সামনে চলে আসবে চলে আসার পরে এখন আমরা যে কাজটি করব আমি একটু আমার যে মাউসটি আছে মাউসের একটু কার্সার হাইলাইট করে নিই আমি নিচে আমার হাইলাইট যে এই যে মাউসের কার্সার কীভাবে হাইলাইট করতে হয় এই বিষয়ে আমার একটা ভিডিও আছে যদি সেই ভিডিওটি আপনারা দেখতে চান এখন আই বাটনে ক্লিক করতে পারেন গিয়ে আপনারা দেখে আসতে পারেন ওকে তো এখন আমরা যে কাজটি করব আমরা গুগল ড্রাইভের বাম পাশে যে এই যে নিউ আইকনটি আছে প্লাস এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করে ফাইল আপলোড এই যে অপশনটি এই অপশন আমরা ক্লিক করব তারপর আপনি যেই লেখাটি যেই হাতের লেখাটি আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কনভার্ট করতে চাচ্ছেন সেই লেখাটি আপনি সিলেক্ট করবেন আমি এখান থেকে এই বাংলা এই লেখাটি আমি সিলেক্ট করলাম এটা ফাইল চলে এসেছে গুগল ড্রাইভের এখানে এখন আমরা দেখি যে আমাদের ফাইলটি আদৌ কোথায় আছে যেহেতু অনেক ফাইল যদি এখানে থাকে সেহেতু একটু উপরে নিচে আপনি একটু দেখবেন যে কোথায় আছে এই যে দেখেন এই যে আমার হাতের লেখা এই যে এইটা এই ফাইলটি এখন এইটার উপরে যখনই আপনি এটা থাকবে থাকার পরে এখান থেকে আপনি রাইট বাটন ক্লিক করবেন এই ফাইলটির উপরে মাউসের কার্সার রেখে রাইট বাটন ক্লিক করবেন তারপরে দেখবেন যে ওপেন উইথ ওপেন উইথ অপশনটি কোথায় এখানে মাউসের কার্সারটি নিলেই দেখবেন যে ডান পাশে আরও কতগুলো আপনার অপশন ওপেন হবে এখান থেকে আপনি দেখবেন যে গুগল ডকস কোথায় লেখা আছে এই যে গুগল ডকস এটাই আপনি ক্লিক করবেন এটাই ক্লিক করলেই কিছুটা সময় নেবে আপনার লেখাটা যত বড় হবে সেই অনুপাতে কিছুটা সময় নেয় লেখা ছোট হলে খুব কম সময় নেবে লেখা বড় হলে একটু বেশি সময় নেবে এখন দেখেন আমাদের কাজটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আপনি দেখেন এটা হলো আমাদের সেই হাতের লেখার যে ইমেজ এবং নিচে হলো আমার এই লেখাটি কিন্তু কনভার্ট হলো এখন কথা হলো আমরা তো এই গুগল ডকসে এটা কনভার্ট করব না আমরা করতে চেয়েছিলাম কিসে আমরা করতে চেয়েছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে 
তো এর জন্য আমরা যে কাজটি করব এই যে গুগল ডক্স এর যে ইন্টারফেসটা আমাদের সামনে ওপেন ওপেন হলো এখান থেকে আমরা চলে যাব গুগল ডক্স এর যে মেনু গুলো আছে সেখান থেকে ফাইল মেনু ফাইল মেনুতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিচে দেখবেন যে অনেকগুলো অপশন আসবে এখান থেকে যে ডাউনলোড যে অপশনটি আছে ডাউনলোডে মাউসের কার্সারটি নিলেই ডান পাশে আরো কতগুলো অপশন ওপেন হবে সেখান থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটাই আপনি ক্লিক করবেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ক্লিক করলেই এটা আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ডাউনলোড হবে এখন আপনি এটা কোথায় সেভ করে রাখতে চাচ্ছেন সেখানে আপনি লোকেশনটা দিবেন নামটা এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন সমস্যা নেই আপনার যেটা খুশি সেটা দিবেন আমি সেভ করে নিলাম সেভ করে নেওয়ার পর নিচে দেখেন আমার এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেল এখন আমি ফাইলটি ওপেন করি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে এই যে দেখেন আমার সেই ফাইলটি এখন আমি এটা ডাবল ক্লিক করে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যে ফাইলটি ডকুমেন্টটি আমি ওপেন করতেছি ওপেন করার পরে এখন দেখেন আমার কি হয় এখন আমরা আমাদের সামনে এরকমভাবে আসবে আসার পরে এখান থেকে যে ইনেবল এডিটিং এটা ক্লিক করে আপনি এডিট মুড নিয়ে আসবেন নিয়ে আসার পরে এখন এই যে আমার হাতের লেখা যে এই যে ছবিটি পিকচারটি যেটার মাধ্যমে আমি কনভার্ট করলাম এটার উপর ক্লিক করে এখন আপনি এটাকে ডিলিট করে দিতে পারেন ডিলিট করে দিয়ে আপনি এখানে যেটা দরকার নেই সেটা আপনি ডিলিট করে দেবেন এখন আপনি দেখেন আপনার ওই ইমেজটির সঙ্গে আর এই লেখাটা আপনি মিলিয়ে দেখবেন হুব হু মিলে যাবে হ্যাঁ দুটি একটি শব্দ হয়তো বা একটু উল্টোপাল্টা হতে পারে শব্দ না অক্ষর একটু উল্টোপাল্টা হতে পারে আপনি একটু মিলিয়ে দেখবেন মিলিয়ে দেখে সে দুই একটি অক্ষর আপনি সমাধান করে নেবেন তা এখন এখান থেকে আপনি এর ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন এটাকে আপনি সাইজ বাড়াতে পারবেন বোল্ড করতে পারবেন মানে আপনি যতটুকুন করার দরকার ফর্মেট করা দরকার আপনার লেখাটি আপনি কিন্তু ফর্মেট করতে পারবেন তা দেখেন এই লেখাটি যদি আমরা হ্যাঁ টাইপ করতাম তাহলে কিন্তু আমাদের অনেকটা সময় নষ্ট হতো তা এখন আর আপনার কষ্ট করে টাইপ করা লাগতেছে না আমরা অনেকেই আছি বাংলা টাইপ করতে পারি না তাদের জন্য তো এটা দারুণ একটি অপশন তাই না তা এটার কিন্তু ব্যবহার করবেন এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে এই যে বাংলা লেখা আছে এটিকে সুতুনি এমজি ফর্মেট নিবে কি না সুতুনি এমজি ফন্ট এখানে নিবে কি না না সুতুনি এমজি নিবে না সুতুনি এমজি বাদে অন্য যে সমস্ত ফন্ট আছে সেটা কিন্তু আপনার এটা নিবে আমরা বাংলা দেখলাম এখন আমরা ইংলিশ দেখব ইংলিশ সেম একইভাবে আপনি আপনার গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করবেন গুগল ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করার পরে আপনার জিমেল অ্যাকাউন্টটি ওপেন করবেন জিমেল অ্যাকাউন্ট ওপেন করার পরে এই যে গুগল অ্যাপসের যে আইকনটি আছে সেখানে ক্লিক করব ড্রাইভে যাব ড্রাইভে যাওয়ার পরে এখন এই যে পাশে যে এই যে প্লাস আইকন নিউ এখানে ক্লিক করে আমরা ফাইল আপলোড করব ফাইল আপলোডে ক্লিক করব যেই লেখাটি যেই ইমেজটি আপনি ইংলিশে কনভার্ট করতে চাচ্ছেন সেটা সিলেক্ট করবেন আমি এই যে সিলেক্ট করলাম এটা সিলেক্ট করার পরে আমি ওপেনে ক্লিক করলাম ফাইলটি আমার কোথায় এসেছে এই যে দেখেন আমার এই যে হ্যান্ড রাইট এই যেটা এটার উপরে এখন আমি সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করব রাইট বাটন ক্লিক করলে ওপেন উইথ নামে অপশনটি আসবে ওপেন উইথে যখনই মাউসের কার্সারটি নেব বাম পাশে গুগল ডকস নামে অপশনটি চলে আসবে এটার উপরে ক্লিক করব ক্লিক করলে এই লেখাটি যেহেতু একটু বড় সেহেতু একটু সময় লাগবে হয়তো বা দশ পনেরো সেকেন্ড সময় লাগতে পারে এর বেশি কিন্তু সময় লাগবে না আপনি দেখেন আমাদের কিন্তু হয়ে গিয়েছে আমরা এখন এই যে আমাদের যে গুগল ডকসের যে আমরা যেই নিয়ে আসলাম এই যে আমাদের সেই ছবিটি এবং নিচে আমাদের দেখেন এই আমাদের যে হ্যান্ড রাইটিংয়ের যে ছবিটি সেটা কিন্তু আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এখন বলতে পারেন এখানে ফন্ট বড় হলো কেন সমস্যা নেই ফন্ট বড় হতে পারে আপনি ফন্ট তো ছোটো করে নিতে পারবেন আপনি যদি একটু ফর্মেট চেঞ্জ না করেন এত তো মজা আপনাকে দিবে না এত তো আপনাকে একেবারে রিল্যাক্স করে দিবে না তাই না আপনি এখন এটাকে যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কনভার্ট করতে চান মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কনভার্ট করে নিয়ে গেলে আপনার জন্য এডিট করতে ফর্মেট করতে কিন্তু সুবিধা হবে আমরা এখন ফাইলে যাব এই যে গুগল ডকসের ফাইল মেনুতে যাব ফাইল মেনুতে গিয়ে আমরা ফাইল মেনুতে গিয়ে আমরা এখানে সরি মেবি আমার নেট কানেকশনটি নেই হ্যাঁ নেট কানেকশনটি নেই এই জন্য সমস্যা হচ্ছে এখানে কিন্তু নেট কানেকশন নেই এটা দ্বারা কিন্তু আপনি একটা জিনিসের সমস্যা যে পড়তেন সেটা কিন্তু সলিউশনও আপনি এখন পেয়ে যাবেন মানে এটা কিন্তু আপনি ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়া অর্থাৎ নেট কানেকশন ছাড়া কিন্তু এটা করা কোনোভাবেই সম্ভব না এখন দেখেন আমার নেট কানেকশনটি চলে এসেছে এখন যদি আমরা ফাইলে যাই ফাইলে গিয়ে ডাউনলোডে গেলাম ডাউনলোডে গিয়ে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটাই আমি ক্লিক করলাম এটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমি ডাউনলোড করব ডেস্কটপে রাখবো এটার নাম আপনি যা খুশি তাই দিতে পারেন এখন আপনি সেভে ক্লিক করলেই এটা কিন্তু আপনার ডাউনলোড হলো নিচে দেখেন আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন এটা আমি ক্লোজ করে দিতে পারি আমি ক্লোজ করে দিলাম এখানে আমার আর কোনো কাজ নেই এইটা হলো আমার সেই ইংলিশ ফাইলটির আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এখন আমি এটাকে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতেছি এখন দেখেন আমাদের সামনে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যেই ফাইলটি এই যে এইভাবে আসবে ইনেবল এডিটিং এটাই আপনি ক্লিক করে দিবেন দেওয়ার পরে এখন আমাদের কিন্তু মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে ডকুমেন্টটি
হয়তো বা কয়েকটি অক্ষর গোয়ার মিল হতে পারে সেটা একটু ম্যানুয়ালি আপনার এডিট করে নিতে হবে আমি আবারও বলছি একটু ম্যানুয়ালি এডিট করে নিতে হবে কারণ একেবারে পারফেক্ট আপনাকে দিবে না না দেওয়ার কারণটাও একটু আমি আপনাদের এক্সপ্লেন করি বিষয়টি হলো যে দেখেন গুগল ডক্স অর্থাৎ গুগল ড্রাইভে যে ডক্সের মাধ্যমে আপনি এটা করবেন এখানে কিন্তু আপনার লেখাটা স্পষ্ট ক্লিয়ার থাকতে হবে আমরা অনেকেই আছি পেঁচিয়ে লেখি বা অন্য ধরনের স্টাইলে লেখি অনেক সময় কিন্তু সেটা গুগল ডক্স আপনার কিন্তু তার যে সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেমে কিন্তু সে ক্যাপচার করতে পারে না সুতরাং স্পষ্ট লেখাটা আপনি এইভাবে কিন্তু কনভার্ট করে নিয়ে নিতে পারবেন প্যাঁচানো লেখা হলে কিন্তু এটা কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট নিতে পারে ফিফটি পার্সেন্ট নেবে না যেমন আমার এই ইংলিশ লেখাটি যেটা আমি কনভার্ট করলাম দেখেন এটা কিন্তু ইংলিশটা কিন্তু ও অনেকটা ক্যাপচার করতে পারে বাংলার ক্ষেত্রে কিন্তু একটু গড়িমসি হয়ে থাকে তা এই ইংলিশটা কিন্তু দেখেন যতই প্যাঁচানো থাকুক এটা কিন্তু মোটামুটি কনভার্ট করে নিয়েছে তারপরে হয়তো বা কিছু আপনার অক্ষর কিছু শব্দ এখানে ভুল হতে পারে সেটা আপনার একটু ম্যানুয়ালি দেখে ঠিক করে নেবেন তা আশা রাখতেছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার অনেক উপকারে আসবে তা এই ভিডিওটিতে আমি যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করেছি যে টপিকটি যে টপিকটির কাজ আমি দেখিয়েছি এটা সম্পর্কে হয়তো অনেকেরই অজানা থাকতে পারে যদি আপনি প্রথম জেনে থাকেন প্লিজ একটা লাইক দেবেন কমেন্টস করতে ভুলবেন না ভিডিওটি অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করতেও কিন্তু ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ